يتعرف في هذا على القوائم المنفذلة وما يسويه من أوامر، وكما نرى أن واجهة البرنامج تحتوي على العديد من القوائم المنفذلة والمنيوز التي تحتوي على الأسئلة المختلفة على البرنامج، وهذه القوائم فايل، إيديت، فيو، إنسيرت، فورمات، تول، ديتا، ويندو، وهكذا. يتم فتح القوائم بالضبط المؤشر على اسم القائمة التي تريدها فتظهر الأمر المحتوى بها فنضغط المؤشر على الأمر الذي تريده وعند فتح هذه القوائم سوف تظهر الأوامر بدرجة الاستخدام فقط وبالضغط على رقم الفهم الذي أسفل قائمة الأوامر سوف تظهر بقي الأوامر الموجودة داخل هذه القائمة وكما أن بعض الأوامر يكون متاح للإستخدام أو باللون الرمادي بينما تظهر الأوامر المتاحة الأخرى باللون الأسود وكما نرى يظهر مقطع داكن اللون على يسار الأوامر الأقل إستخداما أو أقل لم تكن ظاهرة عند فتح القائمة وسوف يختلف هذا المربع عند استخدام الأمر والخروج من بدون اختيار أي من هذه الأوامر يضرب المؤشر في الخروج خارج القائمة ويمكننا اختيار إظهار جميع الأوامر الموجودة في القوائم المنفذلة عند فتح بعد عمل ذلك نفتح القائمة المنفذلة تو ونختار كاستمايز ومن المقطع الحواري كاستمايز نختار لوحة المتجدد اوبشنز ونشاهد الاختيار اول شو فول ميكس ثم نضغط كلوز الخروج من المقطع الحواري والآن نفتح القائمة ادت مرة أخرى فنجد أن جميع الأوامر الموجودة في هذه القائمة ظاهرة ونلاحظ وجود ثلاثة نقاط صور أثناء الأوامر وهذا معنى أنه عند اختيار هذا الأمر سوف يظهر مقطع حواري الإعدادات الخاصة بهذا الأمر كما نلاحظ وجود سهم بجدار أثناء بعض الأوامر الأخرى وهذا معناه وجود قائمة أوامر خاصة تظهر عند وضع الأشر فوق هذا الأمر وكما أن البرنامج يقوم بوضع مربع به على بجوار الأمر أو اختيار أفعال حاليا، فمثلا نجد أن لوحات الوظائف تاسكي في حالة اختيار، وكذلك شريط أدوات كوربي صار، وشريط الأرقام ستيت صار، ويمكننا استخدام مفاتيح الاختيار شورت كات من لوحة المفاتيح لتنفيذ معظم الأمر الموجود في القوائم المشتركة، فمثلا بالضغط على مفاتيح كنترول زد سيتم التوجع عن آخر خطوة قمنا بعمل. ونرى أنه لم يمكن استخدام مفاتيح الاختصار كاسكيز أثناء فتح الأمر بولد جينيوز 